Bien, vamos a ver lo que son los hábitos de trabajo. Empieza a leer Sergio. Bien, dice que alguna vez pues hemos soñado es decir, pues quiero ser astronauta, quiero ser un futbolista de éxito y no, no reflexionamos sobre las cosas que hacen falta para conseguirlo, que, hay que, que son trabajos que requieren de esfuerzo para conseguir. Vamos a seguir leyendo. Ángela. dice a veces no, no somos capaces de aprendernos una, una oración del libro porque no nos gusta si tengo que aprenderme las clases de palabras agudas pues eso no, eso no es tan divertido como aprenderse una canción que me gusta y a veces sabemos cantar canciones que tienen unas letras larguísimas pero lo hemos hecho con gusto igual que lo que yo intento hacer con los juegos que mando que aprendáis sin que os deis cuenta. Que un día digas, anda, pues esto me lo sé y, y no me he dado cuenta. Ese, ese es el verdadero aprendizaje, cuando uno aprende porque quiere, porque le gusta. Y todo es interesante, no solamente lo que nos gusta, a veces cosas que no nos gustan son interesantes también. Siempre aprender es divertido, el saber cosas nuevas sean cosas que nos gustan o que no nos gustan, pero hay que saber cosas nuevas siempre, porque así somos mejores personas. Vamos a ver lo que significa el hábito. Nerea. A ver, por ejemplo, el que quiera aprender a tocar el piano, si no tiene un hábito de todos los días ensayar un rato, nunca va a aprender a tocar el piano. Si queremos aprender a montar en bicicleta, pues si no te montas un día y otro día, y aunque te caigas y, y vuelvas a levantarte, si no lo intentas muchas veces, nunca vas a montar en bicicleta. Entonces, el hábito son aquellas cosas que hacemos repetidamente, una cosa que repito un día, que repito otro día, por ejemplo, hacer los deberes. Si yo no hago los deberes todos los días, ¿qué va a pasar? Que cuando sea mayor, pues no voy a aprobar los exámenes en la universidad, ni voy a poder estudiar una carrera, porque como nunca he estudiado, pues no sé estudiar. O cuando vaya al instituto... Si no todos los días trabajo, luego me va a costar mucho más. Eso es lo que se refiere. Entonces, aquella persona que todos los días hace los deberes a la misma hora, en el mismo sitio, tenemos que tener siempre un sitio en la casa. No podemos hacer los deberes en la cocina, otro día en el baño y otro día en, en el banco de la calle. Tenemos que hacerlo en un escritorio, en un sitio siempre el mismo. Pues si tenemos ese hábito, seremos personas ordenadas y nos costará mucho menos aprobar y, y estudiar lo que queremos. Bueno, la última párrafo. Ahí está. Cuando importante si yo tengo claro lo que me gusta pues yo de mayor quiero ser maestro 
quiero ser enfermera, quiero ser... Si yo lo tengo muy claro y esa cosa me gusta mucho, mucho, seguro que lo consigo. Si, si nuestra mente... Hay un dicho que dice, hace más el que quiere que el que puede. ¿Qué quiere decir? Porque hay personas que están todo el día en el sofá viendo la tele y dicen, pues es que no encuentro trabajo o es que no apruebo los exámenes. Pues claro, si no te esfuerzas no lo vas a conseguir. Y luego hay personas que a lo mejor tienen dificultades de aprendizaje, pero se esfuerzan, quieren y pueden. Eso es lo que significa. Cuando uno quiere, lo puede conseguir. Pero hay personas que son muy inteligentes que, que no estudian, por, lo, por luego no consiguen, por muy inteligentes que sea, si tú no quieres, no puedes. ¿De acuerdo? Sí.